。伤口啊，哎呦，我这伤口恢复的特别好、啊。姐，我跟你说啊，我现在我我我都能走能跳了，真的。哎，都是些皮外伤，你们就别惦记了啊。我最近也不忙，要不？姐，别闹了，你要是来了，谁揍咱爸？我把这茬给忘了。你就别操心了，姐，我跟你说啊，我我过几天我我就回部队了，真的。哎，对了，爸呢？你让他接电话，我得给他老人家好好汇报汇报。哦，他刚睡下。哎呦，那算了，就让老爷子好好睡一觉吧。要把他给吵醒了，他肯定得骂我了。小珊珊，该做检查了。哎，来了，姐，我要做检查了，那先不说了啊。哎，你也保重啊，照顾好爸。啊，挂了你身体里有两颗藏得很深的弹片，直径大概在零点三到五点五毫米之间。我们现在推测是这两颗弹片压迫了你的脊柱及附近神经，才造成你的背部疼痛和下肢障碍。那那医生，我还能痊愈吗？我还能站起来回部队吗？这要看后续的手术效果。那那什么时候手术啊？不是医生，什么样的结果我都可以接受的。说实话，我们医院没有能力进行这样的手术。脊柱神经非常丰富，如果稍有不慎，就有可能造成无法挽回的后果。那北京有没有这样的条件可以手术？我没在那边的医疗系统待过。应该可以，毕竟那边的医疗条件好，厉害的大夫也多嘛。那是不是现在尽快回去手术比较好？如果有条件的话，我们当然是鼓励尽快手术，毕竟保守治疗治标不治本，而且有进一步恶化的风险。你们再考虑一下，我先去看看其他病人。部队这儿，医疗条件的确有限，不过你放心，我一会儿给我之前的同事打个电话，让他们帮忙联系一下专家。让专家再好好看一下，一定会好起来的下担心了好吗？我心里不踏实。春春从小就不让家里人担心，这磕了碰了也不跟家里人说。云南这么远，我怎么知道他说的是实话？春生骗你，那小梅还能骗你？小梅还不是听春生的？哎呀，你就别瞎操心了，那就是虚惊一场，啊！你就别老自己吓唬自己了。你明天
，你们休息，要不咱们出去转转？少了你跟家里头老瞎琢磨。水果可是国华送的，不吃白不吃。哎，春生，看来这以前我还真是误会咱们排场了。你不知道，那天我们两个呀回去找你，正好碰上敌人火力压制，这排场跟不要命了似的往前冲。刚才听见雷军引爆的那一下，那么条汉子，哎，就为了你竟然趴在地上哭。你这个朋友啊，钓得值。那当然了，我跟国华可是从小到大的交情。磊哥，我说你这人吧，以前就总爱门缝里看人，把人都瞧扁了。啊，我跟你说啊，等咱康复了，回军营了，你得好好配合他工作啊啊。不过国华有你这么个兄弟，也挺值的。还不知道吧？现在外边都已经传开了。什么事儿啊？国华呀，排长独自一人冲进敌人阵营，带回 M 幺零幺阵地坐标的事儿，他现在可是个大英雄啊！怎么了？啊？没事儿啊？不，这国华成英雄了，这是好事儿啊！啊，是啊。哎，不过春生。有件事儿我还真是想不明白，我还真想问问你啊，你到底是怎么踩着地雷的呀？那平时咱们做了那么多的排雷训练，你可从来就没有失过手啊？嗨，我这，我这不是马失前蹄了吗？怎么着，我在战场上付出了血和泪的代价，你还要批评我呀？谁要批评你啊？国华来了，大哥，红娘。那眼珠子快看出来了，刚才聊什么呢？你们聊什么？聊你呗！我刚跟春生说啊，你现在是个大英雄，独自带回敌人阵地坐标，太牛了！磊哥，你这检查时间是不是快到了呀？我，哦，还还真是。那那那我先走了，瞧你这记性，快快，慢点啊！没事没事，那你们聊，慢点啊！没事，磊哥，我陪你去。先坐。医生怎么说呀？是不是情况不太好？还能回兵营吗？傻姑娘，人家大夫都说了，我这恢复的特别好。真的。就你刚进来之前，大夫刚走，说我恢复之后就能回军营了。你没骗我。我肖春生什么时候骗过你？那你保证，过阵子给参战士兵做慰问演出，你得走着来看。哎呀，你怎么哭了？那我保证啊，等你慰问演出的时候，我一定走着去，好不好？你要是走着不满意，我背着你去也行。<笑>怎么了？怎么又哭了？我这不是好好的吗？啊，别哭！你知不知道我有多担心你？天天做噩梦，怕你回不来了。我这不是全虚全你那儿回来了吗？可是没什么可是的，红莲，我刚都跟你保证过了，等你为我演出的时候，我就一定会痊愈。你放心吧。啊。嗯。
哎，怎么哭的？这哭着都不好看了，笑一个，啊。<笑>刚才你跟春生聊阵地坐标的事，是啊，他们批评他干什么呀？我哪敢批评他呀？我就是觉得好奇，平时排练训练他永远都是满分，怎么就偏偏在战场上踩在地雷了？太奇怪了。那春生怎么说啊？还没来得及说呢，你不就来了吗？啊。你说这红玲啊，好不容易来看我这个伤员，还不多陪我一会儿？你就知足吧。他们文工团现在到处在做备份演出，他真是百忙之中抽空过来看你，够不容易的了。说的也是。春生，有件事儿。我想跟你谈谈。我知道你要跟我谈什么，是关于你当英雄那事儿吧？当时的真实情况，只有咱们俩知道。太假！春生，我让你太假是你立的，这份荣誉应该属于你，更别说你还救了我的命。我就是想跟你说，你千万别误会我，我从来都没有想过要冒领你的功劳。我这就去找领导，把真实情况说出来。哎，你站住！坐下，坐下。叶国华，我问你，我们是不是兄弟？当然了，咱们俩是过命的兄弟。那你听我说句话，你说，我听。原本要动要坐标这事儿，天知地知，你知我知。我肖春生不想第三个人知道这事儿。为什么呀，春生？你甭管了，我自有我的道理。什么道理啊，春生？这份功劳你拿回去，你就是战斗英雄。等你伤愈归队了，你就能提干。将来在部队里，你会有大好前程啊！前程，国华，你知道吗？我脊柱里面有两颗藏得很深的弹片，直径大概在零点三到五点五毫米左右，而且两个弹片压迫住了我脊柱周围的神经。导致我背部疼痛和下肢障碍，这么严重？那那你还能？这大夫也不确定，而且想要康复的话，就得回北京，去大医院做手术。北京的大夫跟医院我都熟啊，回去了我替你联系。这大夫还说了。这脊柱周围的神经非常的丰富，即便是北京大医院的大夫，稍有不慎，就会造成不可挽回的后果。国华，你知道这意味着什么吗？这意味着，别说我还能不能成为一名军人，我肖春生下半辈子还能不能够站起来都不知道。所以，你看这个英雄，对于我来说也没有什么意义了。国王，你就听我一句话，原本要动要坐标这个功劳，就是你叶国华一个人的。兄弟，这个英雄你必须当。
行出事。这事儿我要是听了你的，那我这下半辈子心里都会觉得对不住你。不行，绝对不行！叶国华，我这么做不是为了你，那你是为了谁呀、啊？我是为了我们的梦想。我们俩打小的梦想，就是成为将军。可是现在也只有你，能替我完成这个梦想了。所以这个英雄你必须当，因为只有这样，才能离我们哥儿俩的梦想更进一步。叶国华，你记住了。你要为我肖春生去实现我们的梦想。肖春生自知身体状况堪忧，自愿放弃了成为战斗英雄的可能。然而组织上不会辜负任何一个对国家和民族做出贡献的英雄。属于肖春生的荣誉将会在不久的将来回到他的身边。春生，我明白你的意思了，你放心。我一定会尽全力，让你重新站起来。你相信我，我信。首长，坐在第一排的这个拉小提琴的女孩，就是我们这儿的首席小提琴，她叫贺红玲，是我们这儿业务水平最高的。关键是，她演出的节目，战士们最喜欢。她多大？二十一岁，年龄正好。打倔的滚奏可以再长一点。完了，交过来看看、啊，咱们等一下再试试。红玲，过来一下。首长好。春生。啊，红玲来了。哎，吃橘子。啊，谢谢。春生，我有个好消息要告诉你。什么好消息？正好。大家伙儿一起庆祝庆祝。上五军区文工团的领导来我们团里了，想让我也加入这次巡回演讲。巡回演讲？什么巡回演讲啊？你不知道吗？省军区为这次立功英雄们安排了巡回演讲，我们负责慰问演出。哎，对了，国华也立了战功，受到了嘉奖，还得了一枚英雄模范奖章。他现在可是英雄了，也参加这次巡讲。太好了，太好了，红莲儿，我真替你和国华高兴。春生，这次出去演讲，我可能有一段时间不能来看你，你可要安心养伤，早日站起来。嗯，我会的。春生的脊柱里还有两颗弹片，这两颗弹片压迫神经，导致春生的腿出现了运动障碍。这种手术，部队医院没有能力做，所以他必须尽快回北京接受治疗。手术有风险，如果效果不好的话，他可能回不了部队，甚至都没有办法站起来。这种时候，他需要你的陪伴，你要早点做准备。叶国华的第一次英模报告会，声色
、拘谨。说到战地排雷的部分，更是如坐针毡。小梅，谢谢你啊，带我出来散散心。是我自己也想出来转转。小梅，你放心，我肖振生不会这么轻易被打倒的。我知道，你可是肖春生同志啊。谢谢啊，老板。哎，老板，你这是什么意思啊？你是英雄，这个是给英雄家属的。不用不用，老板，他他不是我家属，你女朋友也行啊啊！行，谢谢啊，谢谢老板，不用谢啊。你们打仗保卫我们，都伤成这个样子了，我送个鸡蛋算什么？小伙子，别丧气啊！以后啊，跟你女朋友好好过日子，我相信你会早日康复的。这个您放心，我一定会康复起来。哎呀，那就好，谢谢啊，老板，吃饭吃饭。国华，红玲，这么晚了还没休息啊？睡不着。哎，你今天给春生打电话了吗？嗯，早上出发前打了。春生恢复的怎么样？他的情况，你知道吗？小梅跟我说了一些，国华，你说春生，他真的再也站不起来了吗？红玲，你别担心，我一定会联系最好的医院跟大夫，无论如何也会把他治好的。嗯，但愿他能重新站起来。他一定能
。对了，郭华，你今天演讲的时候，怎么磕磕巴巴的呀？怎么显得那么不自信啊？有件事儿，春生嘱咐我千万别跟别人说。但你不是别人，对吧？我快憋死了，我必须得把这件事告诉你。什么事儿啊？那天。我踩上了地雷，那块是敌后，我必死无疑。我当时满脑子想的，就只有……然后春生就出现了，我这希望一下就有，他要救我。可哪那么容易啊！我知道，他也知道。我们俩一块儿死，还不如我自己一人死。我就让他走，他就是不走。我就问他：“咱们俩要是都死，红宁怎么办？”他不说话。就趴在我脚边，低着头一直研究那地雷。我话都没说完，他就用那匕首压住了压黄，让我抬腿。他当时就跟疯了似的，双眼血红。我也不知道怎么了，我这腿就抬起来了。红亮。我当时真的做好了牺牲的准备，我真不知道为什么，我这腿就抬起来了。我现在每天都，每天都在后悔，后悔为什么受伤的不是我，为什么要让我最好的兄弟。替我承受这一切，国华，别太自责了。我最近一直在想，春生好像和大家都不一样，在理想。和现实面前，在道义和利益面前，在其他人和自己生命面前，他好像永远都是选择前者。我一直努力想去理解他，我想要和他一样做选择。可我发现自己怎么也追不上他。归根结底，他是个英雄，而我只是个普通人。你也是个普通。红玲，你能告诉我，我现在应该怎么办吗？听春生的话，去完成你们两个人的梦想，就是对他最大的回报
红玲。啊，团长，你没事吧？啊，没事儿。啊，你刚才是去找叶排长了？嗯，他是我很好的朋友。哦，他怎么样啊？嗯，可能是第一次做报告太紧张了。我我跟他聊了聊。嗯，那既然你们俩是朋友，那你就多照顾着点儿。嗯，咱们这次巡演呢，上面领导也都看着呢。嗯，好好回去休息吧。啊，嗯。手术有风险，如果效果不好的话，他可能回不了部队，甚至都没有办法站起来。这种时候，他需要你的陪伴，你要早点做准备。红玲啊，你可要好好把握这次机会。陶团长很看好你，如果这次巡演取得不错的成绩，他愿意破格提拔你，升你为咱们团的乐队队长，那可是穿四个口袋的干部与此同时，另外一件让肖春生不安的事情也发生了。家里的电话常常无人接听。在肖春生的追问下，肖远秋承认，父亲再次生病住院。尽管肖远秋告诉他问题不大，父亲很快就会出院，但肖春生仍感到不安。战争刚开始的时候，我和我的战友们就一起投身了战场，心里想着，终于可以为国家、为民族做出一点贡献了。我能力不够，没能把战友们全部带回家。战斗英雄，我受之有愧。一场又一场的报告，叶国华渐渐熟练了，开始进入状态，紧要处。也能眼含热泪，语调铿锵，效果越来越好，掌声雷动，人人感动。偶尔出现在台下的贺红玲，心里五味杂陈。他已经做出自己的选择，而他呢？探望你的是不是战斗英雄叶国华？体温记录了吗？哦。啊，我给你。来。对，叶国华同志是我的排长。那你也参加过那次战役？对，参加过。也是当时受的伤。体温记清楚了吗？哦，那等他下次再来的时候，能不能请他给我签个名啊
，王爷请。姐，姐，你跟我说实话，爸到底怎么了？连长，哎，连长，请坐。最近感觉怎么样？报告连长，啊，我我我这恢复的挺好的。今天不是上级视察，我是来看望病号的。你受伤的情况呢？组织上已经向医院了解了。如果我是说，如果啊，如果后期治疗效果理想，我们会为你申请门诊治疗。如果如果需要复原的话，组织上也会尽可能的帮你解决困难的。啊，连长，如果可以的话。我还是想回去，继续当一个士兵。你的心愿我理解，别太为难自己。肖春生同志，人生的道路有很多条，每一条都有不同的风景啊。你给我记住了，既然穿上这身军装，就不能给我脱下来
。肖叔叔的事儿，我都知道了。你既爱，我爸这一辈子唯一的心愿，就是能看着我穿一辈子的军装。可是我现在。已经辜负了他。我爸这一辈子唯一的心愿，就是能看着我穿一辈子的军装。可是我现在已经辜负了他。你去了部队之后，我每周都去给肖叔叔测血压。他有时糊涂，有时清醒，只要他清醒的时候，都会说起你，说你小时候掏鸟窝，倒菜中摔下来，说你玩弹弓，把邻居家的玻璃打碎，被他拎着扁担满院子追。不过他念叨最多的，还是你打靶有多准，从小就是跑步冠军。说你在新兵连成绩优异，还进了进兵班。你从来都没有辜负他。相反，你永远是他的骄傲。春生，我有没有跟你说过，这一次在战场上，也是我第一次看见死亡。那是一个刚成年的小战士，在排雷的时候踩到的地雷。他被送进医院的时候，已经断了一条腿。我们给他做了紧急的截肢清创。他流了那么多血，受了那么多的罪，好不容易熬过了手术，伤口也开始渐渐恢复。可最后，还是因为感染牺牲了。他最后牺牲的时候，眼睛始终是睁着的。我永远都不会忘记那双眼睛，那是一双渴求活着、渴求生命的眼睛。我这条命，好不容易留下来，我得带着战友们的希望，继续活下去，都得活回来。我同事帮我联系了外科专家，这样的手术，他们可以做。小美，谢谢你。无论怎样，只要活着，就还有希望。小梅，你去忙吧，春生这儿我来照顾。你们聊。辛苦了，小梅。谢谢你
我最近忙着演出，没来看你。肖叔叔的后事处理好了吗？都安排好了。我知道你忙，没事儿，你别惦记我。我在这儿特别好，吃的好，住的也好，大家伙儿都特别照顾我。而且我也知道，最近是你的关键时期。哎呀，红玲儿。你那巡演怎么样？还顺利吗？王亮，关于我腿的事情，我之前没跟你说实话。我之前不是向你保证，部队慰问演出的时候，我总是去看吗？嗨，我恐怕要失言了。为这个呀？我上次就那么随口一说，哪能好那么快呀、啊？我脊柱里有两枚弹片，压迫神经。我这腿连现在最基本的动都动不了。慧莲，你别急啊，我可以回北京做手术，那边有资深的专家，要是手术成功的话，我还是可以再站起来的。可是手术都是有风险的，你想过以后吗，春生？以后，我以后还是要当一名战士。可是你知道，那已经不可能了。你的伤，上次小梅已经告诉我了。她说，哪怕可以做手术，能恢复正常行走也已经是极限了。春生啊，我知道你的理想、你的抱负、你对当兵的执着，可是咱们也得考虑现实啊。最近，陶团长找我谈话了。他说：“等这次巡演结束，就向队里提申请，把我升为乐队队长。”恭喜啊！恭喜你，红莲。春生，我听国华说，组织打算给你一个文职的职位，我觉得这是一个很好的机会，到时候你也算是干部了。咱们就可以提恋爱报告，可以结婚了。红玲儿，我不想做文职的工作。为什么呀？你知道的呀。你知道我从小到大的梦想，就是当兵上战场啊。可是你知道，那已经不可能实现了。我们能，我们能不能换个时间再聊这个问题？我这辈子，打我记事儿以来，我的梦想一直就是当兵保卫国家。哪怕中间因为一些外界的因素我实现不了了，我也从来没有想放弃过。我都没有想过还有其他的路可以走。我现在真的很迷茫，我真的不知道该怎么办了。那就选文职，还是留在部队，还是一样报效国家，只不过换了一个岗位而已啊。我不能向你保证什么，毕竟手术都是有风险的。我都不知道我还能不能站起来。即使我能留在部队，我也不想选文职。我不是说文职的工作不好，我只是觉得很不适合我。而且我觉得部队给我文职是照顾我，我不想成为部队的负担，实在不行我就复员。春生，你好好想想吧。
时代变了，也该变变了。而且我马上就要提干了，我不想跟你分开。我问你，为什么当兵？报告首长，为人民服务。好样子，有我年轻时候的风范，保证不让您说。我没醉。嘿呦，反动气焰很嚣张啊。那，您对自己的未来有什么打算？没打算。让工作工作，让回家回家，都不让，就这儿待着。爸，您知道我最欣赏您哪一点吗？就是这股蒸不熟、煮不烂的劲儿。富贵不能淫，贫贱不能倚，威武不能屈。此之谓大丈夫，跟你共勉。红玲，萌萌，你怎么来了？姐，你有心事，来陪陪你。我没事儿。真没事儿，红玲，咱们这么多年战友了，你想什么？我虽然不能说全知道，但是也能猜个一二。你是不是在想叶国华和肖春生的事儿？刚认识他俩的时候。我也没想到，他们的际遇会是现在这样，一个成了战斗英雄，另一个，是啊，谁能想到呢？叶国华，家世好，地位好，人品也不错。肖春生，虽然也都不错，可是现在毕竟受了伤，将来怎么样还不知道呢。萌萌，我那，我绝对不是说选他不好的意思啊。只是，我觉得吧，红玲，有时候面对选择，是不是该考虑一下感情之外的别的因素呢？每个人都不是只背负着自己的命运往下走的，我们的家人，他们也跟我们的选择息息相关。反正我只是个凡人，要是这两位优秀青年摆在我面前让我选。我估计，应该会挑一条好走的路走吧。
马上就要毕业了，你接下来有什么打算呀？我工作有了意向，不过还没最终确定。陈主席好。哎，你好。瞧你得意的。我当然得意了，现在整个学校都知道这战斗英雄全军英模，那是咱发小。将来都等着靠我来瞻仰英雄的风姿呢。你说我这学生会主席，岂不是与有容焉？油腔滑调的。你这人就是这样，永远的冷嘲热讽。哎，对了，这回你哥弄出这么大动静，你爸妈肯定骄傲的不得了了吧？你这个当英雄的妹妹，就一点不骄傲，一点不自豪？少贫嘴啊！我是认真的。我当然骄傲了，我就是不爱挂在嘴上，还是冷漠，都是些虚荣而已。国华可是你亲哥，你怎么能这么说他呢？我不是说我哥，那你说谁呢？我是在说，今天，人家会因为你是战斗英雄而被人拥簇，明天可能就因为别的什么事情而被外人唾弃。我不喜欢这种命运被握在他人手中的感觉。哎，所以啊，人已经站在最高处，就要想办法，别再掉下来。那你真不去了？成吗？怎么，别一副不高兴了？对了，春生哥的事儿，怎么样了？受伤了呗，现在还在医院养着呢。听说，他就是在我哥立战功的那场战役中受的伤，总觉得有点奇怪。哪儿奇怪啊？不好说。哎，你觉得，就我哥和肖春生来说，谁更像是那个不顾个人安危和组织命令去获取情报的人？谁更像是那个不顾一切回去营救战友的人？叶宝，人呢都是会变化的，你得用发展的眼光去看问题，更得相信组织进去吧，同志，帮个忙，谢谢，谢谢，谢谢啊进入部队后，我和我的战友们一直练兵备战，坚守岗位，一刻也不敢懈怠。希望有朝一日能有为国家、为民族做贡献的机会。我能力不够，没能将所有的战友带回家。战斗英雄，我愧不敢当。他们是比我更值得获得这个称号的人。今天，我带着他们的信念来到这里，向他们敬礼。
刚还到处找你呢。想什么呢？我在想，如果春生在你，在我这个位置上，他会怎么选择？春生一定会选择毫不犹豫的说出真相，哪怕会受到处分。他也一定会毫不犹豫的放下一切，跟我回北京，哪怕我这辈子站不起来了，他也一定不会放弃我。可是我现在，我连下这个决定的勇气都没有。我是看着我妈过来的。以前，他和我爸很相爱，可后来，我爸去世了。那时候还真没办法呀，又要养家，又要养我，他就只能跑去菜市场打零工，干那些粗活。整个菜市场就他一个女人，跟那帮男人抢活干。为了赚钱，他大冬天的。还要帮人家洗衣服，那个水太凉了，他洗出了一手的冻疮，养的晚上根本睡不着觉，又不敢抓，我就问他，我说妈，你为什么不抓呀？他说，他说怕抓破了，给人家衣服上留下印子。知道，我自私，我懦弱，我也看不起这样的自己。可是我真的不敢把一个人的生命背到自己肩上，太重了，我怕我承担不了。将来我会后悔，春生也会后悔。红玲，我最近也想明白一件事。你之前说的对，春生很好，我们都知道，他非常好。但我成不了的，我只是叶国华，只能作为叶国华去做选择，然后承担这个选择的后果。只要我们肯承担后果，就好。红玲，只要这份报告交上去，你可就是乐队队长了。你是个好苗子，你的前途还远着呢
，你得想清楚，这样的机会有些人一辈子都等不到。年轻的时候，谁没点那点心思呢？可是等过去了，你就明白，那种要死要活的情感，不过就是一种情绪。这个世界上，没有人少了谁就活不下去。进来，还有什么事儿吗？团长，我想请个假。春生。啊，红莲。春生，春生，告诉你个好消息，我当上队长了。红莲，恭喜你啊，终于实现了自己的愿望。我知道你对音乐的热爱，那是你从小到大的理想。我也知道，让一个人割舍自己的理想有多么的痛苦。我不想让你因为我而变成另一个我。可是我们怎么办？王团长跟我说，年轻时候的感情。只不过就是一种情绪。这个世界上，没有人少了谁就活不下去。可我只是想想，我们要就此分别吧，我就受不了。春生，我可能没办法再这么喜欢一个人了。红莲，哪怕我以后站不起来了，我也一定会努力干出一份事业来。你愿意等我吗？啊？大夫都判断不了的事情，我给不了你保证。如果你愿意等我的话，如果你愿意等我的话，霍丽儿。
青珠，阿玛，我来看你们了。明天我就回北京了，你们俩可以在这里做个伴儿。就给你们带来了，看看，成吗？妈妈，你小子经历多，见识过，吃过，见过，可以嫌弃。同志，东西已经收拾好了，可以出发了。给我吧。走吧护士同志，我走了。啊，对了，这水果留给你们，谢谢你们这段时间对我的照顾，辛苦了。谢谢啊。小梅进手术室了，还要一会儿才能出来。这段时间够麻烦她的了，就让她忙自己了吧。那祝你早日康复。借你吉言，走了。嗯。
بگو。怎么才来啊？这场演出是专门为你们这些复员士兵做的。收到这封信的时候，我已经回北京了。我之前没跟你说，是因为不希望你再因为我而纠结，在两缝之中去做选择。从什刹海开始，我们就一直陷在这种循环之中。理想还是现实？向生活妥协，还是坚守本心自我？我们像两条平行线。努力向彼此靠拢，却似乎永远隔着许多。我们都曾经拥有了太多，也错过了太多。想想这些年，仿佛都是外面的世界推着我们在变化。然而现在，我们也应该要选择自己想要追求的生活了。你要去哪儿啊？这是要回北京了。哎，所以你是要去追春生是吗？你有想过你走了，演出怎么办吗？红莲，所有人都在等你。你走了，演出真的就垮了。而且你确定你去了，春生就会回来吗？这么努力才拥有现在的机会，如果你现在走了，等于放弃自己的梦想。最后一场巡演了，只要能圆满完成任务，你就是乐队队长了。你真的要放弃自己千辛万苦才得来的机会？我希望你选择我，但我更希望你选择自己想要的生活。希望你能实现自己的梦想。我支持你的选择，也祝福你的选择。不管这个选择会将我们带向何处，红莲儿，未来我也会有自己的路。但不管怎么样。我都希望，我们能在自己选择的路上，坚定的走下去。